ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೀಕರ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು ಈ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ನಲವತ್ತ ಎರಡು ವೀರ ಯೋಧರು ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಗೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಉತ್ತರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಗ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕೂಡ ಅವರ ವಶ ಆಗ್ತಾನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ಅಭಿನಂದನ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಕಡೆಗೂ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ ವಾರ್ ಆಗ್ತದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಆಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಂಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ಒಂದು ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ ನೆನಪಾಗೋದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಅವರಾದಂತಹನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಿ ಕೆ ಪ್ರಭು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಭಾರತದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೀರ ವೇಷವಾಗಿ ವೀರ ಯೋಧನಾಗಿ ಒಂದು ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧನ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚಿನದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಆಯಿತು ದಾಳಿಗಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ದೇಶ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿತು ತುಂಬ ಯೋಧರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ರಕ್ತ ಕುದಿಯುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತುಂಬ ಜನರು ಒಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ ಆ ಏನು ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಇಂಡಿಯಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟಿನದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇಳಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಯಾವ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಏನರ ಏನು ವಾರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೈನ್ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಯುದ್ಧ ಆಗ ಗೋವಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಗೋವಾ ದಾಮನ್ ದ್ಯೂ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ನ ವಶದಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಪೇನ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗ ಅವರು ನೀನಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನು ಕಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಮಿಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಇಂಥ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ದ ವಾರಗಳಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಥ ಒಂದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಿನ ದಿನ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದಿನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಿಜವಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದಿನ
ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಮೂಲತಃ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದವರು ಉಡುಪಿ ಭಾಗದವರು ಉಡುಪಿಯ ಯಾವ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಾನು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಎನ್ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದ ನಂತರ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಫೇಲ್ ಆದ ಕೂಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಂತ್ ಬಿತ್ತು ಈಗ ತಲೆಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಬಂಗ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕುಂದಾಪುರದ ಕ್ರಿಶ್ಚನು ಒಬ್ಬ ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೇವಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆ ಥರ ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದಿನದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಸೇವೆ ಆ ಸೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನನಗೆ ಸಿಗುವ ನಾವು ದೇಶ ಬ ಪ್ರೇಮಗೋಸ್ಕರ ಸೇರ್ತಿದ್ದು ಸಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಸೇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಸೇವೆಗೈದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಿನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಕಡೆಯ ತನಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ಹಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸೇವೆಗೈದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿತು ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮುಗಿದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀನಗರ ಮುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಗರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಚೈನಾ ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡೆದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ರೈಫು ಡ್ರೆಸ್ ರೈಫಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೀದಾ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಐದು ಬುಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ರೈಫಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬೋಲ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ರೈಫಲ್ ಅದು ಐದು ಬುಲೆಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ರೈಫಲ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಗನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತರ್ತ ತರ್ತ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಐದು ಬುಲೆಟನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬಂದೆವು ಆ ರೈಫಲ್ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ರೈಫಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆರ್ಮಿಯವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಜವಾಹರ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅವರದ್ದು ಜನರಲ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಜನರಲ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಫಾತಿಮಾ ಜಿನ್ನ ಮತ್ತು ಯಯಾ ಖಾನ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಅವರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ ಜಿನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇದ್ದದ್ದು ಆಗ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆಗ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೈಲರು ಅವ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಅವ ಆ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನು ಅವ ಹೇಳ್ದ ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯ ಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಟ್ಟೋ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿನೊಳಗಿತ್ತು ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ವಾರಿಗೆ ವಾರಿಗೆ ಹೌದು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ವಾರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳಾದವು ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ರಜಾಕಾರ್ ರಜಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿ ಈಗ ರಜಾಕಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಮಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಮುಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಮಿನಿಷನ್ ಕಳ್ಳಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಮಿನಿಷನ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೋದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪಂಚಾಗಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾರ್ಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಡ್ನೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಕಾರ್ಡ್ನೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಆಮ್ ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾರ್ಡ್ನೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ರೈಫಲ್ ಲೋಡು ಅನ್ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುದು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದೆವು ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಮಾರದ ಸೊಪ್ಪು ತೋಲಿನ ನೀರು ಕಡೆಗೆ ಬದುಕುದಕ್ಕೆ ಕರಾಳ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೌದು ಬದುಕುದಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ತಿಂದಿದ್ದ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂತು ಫುಡ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಬಂತು ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ ಕುಕ್ಕು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟೆದು ಬುರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬುರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ಸಾರು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಟ್ಲು ಬಡ್ದ ಬಟ್ಲು ಬಡ್ದ ಅವ ಒಲೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ಒಲೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಹೊಗೆ ಹೋದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬಂತು ಅದು ಮೀಡಿಯಂ ಗನ್ನಿಂದ ಅದು ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ಫೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟದು ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಆಯಿತು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗ್ ಪೊಷನ್ ಈಗ ಲೈಂಗ್ ಪೊಷನ್ ಅಂದರೆ 
ಏನು ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆವು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಕಮಾಂಡರ್ ಇದ್ದರು ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಪಿ ಎನ್ ಕಟ್ಪಾಲ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಡಿಜಿಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅವರದ್ದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ ಉಂಟು ಹೌದು ಅದು ಅವರು ರೇಂಜ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ ಯಾಕಾದರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಯಿತು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಗ್ರೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು ಆಪರೇಟರ್ ಸತ್ತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಡಿಜಿಲ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆದ ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಬಂಕರ್ನವರು ಅವ್ರು ಹಿಡಿದ್ರು ಹಿಡಿದು ಹೌದು ಹಿಡಿದು ಅವರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯ ಜೈಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾದಕಲ್ನ ಕಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಬರ್ ವೈರು ಮೂರಿಂಚಿಗೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ ಹೌದು ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವೈರ್ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ರೈಫಲ್ನಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅದ ನಂತರ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಕೇಳಿದರೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನೀರು ಬಿಸಾಡು ಹೌದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಕಬೇಕು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದರೆ ಇದು ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ಹಿಡಿದದ್ದು ಕಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ನಾನು ಅದರೊಳಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಅದು ನರಕಯಾತನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನನಗೀಗ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಅನ್ ಆದರೆ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ತುಂಬ ನರಕಯಾತನೆ ಮಂಡಿಸಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಭಿನಂದನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿದರು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆದಿದೆ ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶ ಹೋಯಿತು ಆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿತ್ತು ಆಗ ನೀವು ವಶದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವಾಗುವುದಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಟ್ರಿಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಇಂಥ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಯೂನಿಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಒ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಎಫ್ ಒ ನಾನು ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೀಕ್ರೆಟು ನಾವು ಬರೆದ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಬರೆದ ಲೆಟ್ರನ್ನು ನಮಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ ಊರಿನವ್ರ ಹತ್ರ ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೌದು ಅವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮ್ ಇದು ಕಂಪನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಮರಾಠ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೋಲ್ಜರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದು ಈಗ ಈಗ ಅಭಿನಂದನ ಅದು ಸೆಟ್ ಸೆಟಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿಗೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಲೈವ್ ಟೆ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟು ಹೌದು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶ ಹೌದು ಆಗ ನಾವು ಸತ್ರ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾರ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಹೌದೌದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇದು ಮುಗ್ದ ನಂತರ ವಾರ್ ಮುಗ್ದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಆಗ ನನಗೆ ವೀರಚಕ್ರ ಸಿಕ್ತಿತ್ತ ಏನ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಜೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು ಏನ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವ ಅಂತ ನಾನು ಅದೇ ಈಗ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಈಗ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಾತಕ ಬಂದು ಒಂದು ಹರಿಕಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಕ ಕೂಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಮದುವೆಗೆ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹುಡುಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮೊದಲು ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ನಂತರ ಇವಳು ಮದುವೆ ಆದ್ದು ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯವರದ್ದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯವರು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕಸದ ಆಗಿದ್ದರು ಈ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಾ ಆಗ ನನಗೆ ಸಂಬಳವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನನ್ನ ಸಂಬಳ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಕೂಗಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನೂರು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅದು ಆಗ ಹಾಗಿತ್ತು ಮಿಲಿಟ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಗತಿ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಇದ್ರಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಳಗೊಂಡಿ ಆ ಸೇನೆಯಿಂದ ಹೇಗೋ ನೀವು ಬಚ್ಚವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆ ನಿಮಗೆ ನರಕ ಯಾತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ನಂತರ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದೆ ಅಂದಿನ ಹೊಡೆತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆ ನೋವು ಅಂದಿನ ಹೊಡೆತ ನನಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗ
ಏನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆ ತರ ನರಗಳ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲು ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕರೆದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನನ್ಗೆ ಐದು ಪೈಸೆ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯದ ಐದು ಪೈಸೆ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅದು ಮಾಡುವ ಇದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೂಟಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ನೋಡುವಾಗ ಅಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಇಂದು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಗೌರವ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹಾಗಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನ ನೀನು ಏನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಅವನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗ್ತದಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಪ್ಪಾಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅವ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಲಾಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೌದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೇ ಒಂದು ಕೀಳು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಫಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೌದು ಸರ್ ಈಗ ಕಡೆಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಆರ್ಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೌದು ನೋಡಿ ಈಗ ಯುವಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೇಶ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆ ಹೌದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಧರ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಉಳಿತದೆ ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಉಳಿತು ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರು ಮೊದಲು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಯಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀವು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಮೈಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ನರಕ ಯಾತನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದಿನ ನಡೆದಂತಹ ಆ ದಿನಗಳು ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿವರಣೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು